Здравствуйте, моя многоуважаемая аудитория. Сегодня мы окунемся в мир фэнтези и посмотрим три самых красивых ролика из игры Вархаммер Печать Хаоса. ФБ Вархаммер не такой популярный, как 40 тысячник, и не очень много людей в нем разбираются, поэтому сделаем все как обычно. Сначала посмотрим, а потом уже я буду объяснять. Первый ролик очень короткий, в файлах игры он отсутствует, в интернете встречается довольно редко. Это старый тизер к Warhammer Mark of Chaos. Но написано просто Warhammer, а все потому, что когда тизер выпускали, название еще не выбрали. В конце концов, так и оставили печать хаоса. Первые, кого мы видим, это простые гоблины-мародеры, которых в старом свете пруд пруди. И дерутся они со страшным существом. Сразу понятно, что существо принадлежит силам хаоса. Может показаться, что это какой-то великан, потому что мы смотрим на него из-под ног. Великаном его назвать можно, но это не великан хаоса. Великаны, проживающие в землях Норска и севернее в пустошах хаоса, выглядят иначе. Это чемпион хаоса Дзинча. Образ был позаимствован вот с этой картинки, на которой он ведет орду изменений в бой. Видно, что его тело подверглось ряду серьезных мутаций. Конечности вытянулись, появились рога и второе лицо. Понятное дело, что если он сильнее людей, выше которых будет ростом, то мизерных гоблинов просто плющит в землю. Но сроки игры поджимали и многие задумки так и не удалось реализовать, в том числе и этого колоритного персонажа. Об этом я могу рассказать вам более подробно, как создавали игру и ее историю отдельным роликом, если вам, конечно, будет интересно. Это логотип Warhammer Fantasy Battle. Молот и щит. Молот называется Кхаумарас, и принадлежал он Сигмару, основателю империи. Я даже покупал такую книгу «Сводку правил». Сейчас это, конечно, старые редакции, но поразглядывать ее все так же интересно. Несмотря на то, что печать хаоса была сделана по моделькам и правилам того времени, в нее все еще можно играть. С первым коротеньким роликом мы разобрались, сейчас давайте перейдем ко второму. Это у нас будет интро перед началом кампании. С конца Великой войны прошел уже год. Долгий, кровавый. Хотя император и объявил о победе, мир, за который столь многие герои отдали свои души, так и не установился. Орды хаоса, лишенные руководства, все еще оскверняли своим присутствием северные провинции империи. Злобные воины нападали на караваны купцов и опустошали отдаленные деревни. Ветераны императора патрулировали леса и холмы, неустанно разыскивая озверевшие банды, готовые грабить и убивать.
Нет спасения от хаоса. Его печать на всех нас. Захватывающий ролик для 2005-2006 годов, в которые его рисовали, он великолепен. Но ведь могут же, могут, но ленятся. Мы проносимся над землями империи. Тут и Сильвания, родина вампиров-карштайнов, и Мутланд, община, там, где живут хафлинги-полурослики. А вот Талапхейм, со стенами которого крепко связан сюжет. Все происходит после поражения Ортхауса под Кислевом, после смерти их лидера Асавара Кула Помазанного, четвертого высшего чемпиона Хаоса, варвары разбежались кто куда. Кто-то вернулся на север, на свою родину, некоторые спрятались в лесах, откуда и совершают налеты, а иные не нашли ничего лучше, как перебить друг друга ради своих богов. С карты империи мы переносимся в туманную лощину, в которой растут черные вековые деревья. Отважные войны империи ежедневно патрулируют свои границы, отбивая атаки чужаков. И ведет их стойкий духом мужчина, по лицу видно, что он ветеран многих битв. Этот воин – священник, жрец Сигмара. Тут, конечно, плохо видно, но это солдаты Астермарка. Северной провинции, которая граничит с Кислевом. У них фиолетово-желтая форма. За ними наблюдает высший эльф. И не простой эльф, а воин тени родом с Нагарита. Мастер скрытых атак и разведок. Маги эльфов понимают, что рано или поздно хаос может прорваться. И они оказывают смертным всевозможную поддержку. Почуяв опасность, жрец останавливает отряд. Что-то неладное творится в этих лесах. В тумане мелькают рога воинов хаоса. Кстати, еще с первых редакций у них был такой образ. Черные доспехи и рогатый шлем. Понимая, что окружены, пехотинцы империи тут же принимают боевое построение. Этим ТФБ Вархаммер и отличается от 40 -тысячного. Многие отряды встают в плотный красивый строй. Все юниты прижаты, они а разбросаны на расстоянии друг от друга. «Ко мне, сыны Сигмара! За империю!» – прокричал жрец. Сигмар – молотовержец. Или, как сейчас стали произносить, Зигмар – это все тот же император, рожденный в племени унберогенов и почитаемый людьми как богом. Про воинов хаоса даже говорить ничего не нужно, вы сами все видели. Подчеркну только то, что среди них не было ни одного варвара. Все они могучие войны, почитаемые северянами, и недаром, ведь они на ваших глазах резали имперцев, как свиней. Красные цвета и этот символ, украшающий их доспех, я думаю, все вам это будет очень хорошо знакомо. А вот мелькают все те же гоблины. В этом нет ничего удивительного, ведь зеленокожие нередко следуют за северянами, в качестве наемников присоединяясь к огромным ордам хаоса. Или наоборот, северяне присоединяются к огромному ВААК. Понятное дело, что силы неравные. С такими бронированными двухметровыми парнями толком не помахаешься. Зашибут. Вот тут-то и вмешался эльф. Не смотреть же со стороны на гибель союзников. Тем более таких героев, как этот жрец, точно надо спасать. Мне понравилось, насколько искусным ассасином тут его показали. Войны хаоса вроде хорошо защищены, но не от него. Он специально бьет в сочленение доспеха, поражая тем самым органы и болезненные места. Не подумайте, что войны хаоса боятся к нему подойти, вовсе нет. Северяне вообще не знают, что такое страх. Просто они оставляют их своему владыке, который приземляется сверху, впиваясь копытами в землю. Сразу же ассоциируется Баурак. Страшная морда, от крыльев тоже исходит мрак и огромное оружие. Это высший демон Корна, который называется жаждущий крови, аучущий крови, или по-другому кровожадный. В игре такого нет. Вместо него был сделан князь демонов, но это уже другая история. 
Вера жреца оказалась настолько сильной, что молот в руках заискрился праведным пламенем, и он ринулся в бой с демоном. Как вы думаете, кто победит? Пишите в комментах. Вот и закончился второй ролик. Могу лишь повторить, что в наше время таких качественных синематиков найти сложно. Ладно, переходим к третьему. В третьем и последнем ролике все начинается со слов «Империя людей лежит в руинах, орды хаоса бродят по землям, грабя и убивая, но новая опасность грозит поглотить империю». 2304 год от рождения Зигмара, царствование Магнуса Благочестивого. Город называется Бетчафен, или как правильнее говорить, Бехафен. Название городам подбиралось на разных языках. Где-то на английском, где-то на немецком, где-то вообще на испанском. Бехафин – компактный город, расположенный на южном берегу верхнего Талабека. Внутри он наполнен стенами и узкими высокими зданиями. Каждая постройка сделана из темного дерева большого леса, что придает ему мрачный вид. Бехафин является столицей Астермарка и стоит на границе с Кислевом, из-за чего не раз был разрушен. По ролику мы понимаем, что армия Хаоса держала крепость в осаде в течение нескольких дней. Вымотавшиеся пехотинцы загнаны в угол и не в состоянии сражаться. При внимательном рассмотрении можно заметить вот такие балки. Это древесные брусья, на которых строится навес. Он называется разборная или временная галерея, которую собирают перед осадой. Но вместо этого все стены разгромлены. Это может означать только одно, что имперцы попросту не успели подготовиться. Учинили резню в городе последователи Кхорна, кровавого бога. В прошлом интро было показано, что в этой провинции сила кровавого бога особенно велика, раз на землю спускаются его высшие демоны. Войны хаоса уже решили, что победили, но не тут-то было. За стеной раздается стук ударов, и тролль, махая дубинами и раскидывая стоящих под стеной имперцев, врывается в крепость. Как и подобает всем троллям, они тупые, сильные и свирепые. Это только в сказках они умные и добродушные. Он из вида всеядных каменных троллей, проживающих в горных районах Старого Света. В самой игре тролли получились не настолько опасные, более громоздкие, не с таким исхудалым телосложением и без дубин. Ошарашенные войны хаоса пятятся назад, они просто не ожидали такого поворота. После резни на улицах Бехафена им навстречу выскакивает тролль, 
который превосходит южан в десятки раз. А следом за ним вбегают и орки, присваивая захваченный город себе. Зеленая лавина Карпаша сметает все на своем пути. Недаром дополнение назвали марш разрушения. Ну вот и все, мы посмотрели самые красивые синематики. Есть в игре, конечно, еще, но менее качественные с игровыми модельками. И да, вышла четвертая часть Астартес, не пропустите. А на этом я с вами прощаюсь, с вами был Лиар, всем до встречи и пока.